नमस्ते माय वेरी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल फेलो पैनलिस्ट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एक्ट एंड वर्क बोर्ड एंड द इरेगुलरिटीज इन द लैंड ग्रैबिंग प्रोसेस एंड ऑल दो थिंग्स विच आर इन सोशल मीडिया करेंटली और बिफोर द कोर्ट्स करेंटली uh i guess uh before we start i think we i would like to specify as to what this work act is i guess uh from there we can start so uh, uh work is definitely as described by you already uh is a is an act or is a method through which someone can uh, come uh, permanently declare his or her property in the name of uh, his almighty uh, allah the problem is that uh, those properties in india are regulated by work act 1954 so the first question which comes to my mind because i am a law student i am a lawyer practicing law and that is why i am a law student so being a, a legal point of view having a legal point of view i thought that i should first check as to which other islamic countries because there are over 50 islamic countries in the world there are at least 30 countries which are having islam as their second highest uh, you know most valued religion uh, islam is currently the second most uh, biggest religion after christianity so i guess i thought that i should definitely check and uh, that is a surprising fact that not even one islamic nation has anything called as work act or for that point work property and and then i thought that i should also check as to how many work boards are there in our country that is india which is a secular as per our preamble amended by uh, shrimati indira gandhi when there was emergency in this country and i thought that we i should check and i came to know that as per multiple uh, media reports because there is no authentic data as such or there is no one concrete data as such, because there are multiple work uh, properties or work boards uh, in different uh, uh, you know town cities or something like that So there are over eight lakh fifty four thousand five zero nine work board properties in this country. Now uh, this eight lakh fifty four thousand five zero nine properties amounts to over eight lakh acre of the Indian land. Now uh, you will surprise to be known that this is the third highest. land possessed by a single entity in this country the first being uh, the defense and the second being railways so so this is this is really surprising that a particular religious community is having such large amount of property in the name of religion in a country which is secular in nature by its own preamble uh, and unfortunately which was partitioned in the name of the same religion back in 1947 so now the question comes as to why this act was made in the first place see after 1947 there were people who left this country in the name of islam and there were few people who were supposed to leave pakistan in the name of hinduism because the country was akhand bharat was partition in the name of islam and hinduism so one country pakistan was islamic other country india was hindu but we chose to be a secular country other chose to be an islamic country because the foundation of the country was islam now what happened was that there was a sign between india and pakistan then a treaty where they said that people of respective countries who will be leaving their own properties may do whatever they want to for their respective properties in their own country now we all know what happened with hindu properties in pakistan see every property of hindus were either claimed possessed acquired or you know just taken by the local uh, uh, muslim population which is the majority there now uh, what happened in india was most of uh, such properties where muslim uh, people left for pakistan they actually declared it to the work so that is why in 1954 under jawaharlal nehru's government of first congress government they got this work act 1950 the problem is that see when you have a particular act in a country you need to have a, a religion neutral acts but but the problem and this is the problem i have with uh, jawaharlal nehru up to that point congress uh, in general 
In 1954, they introduced this work act to appease Muslims, and in the same year, they also introduced a uh, Hindu marriage act, or for that one, Hindu court bill, which they later passed in 1955, only to regulate the civil rights of Hindus. So this is the first instance uh, in the independent India granted to Hindus, uh, where we became the second. a uh, great citizen in our own country in our own partitioned country in our own partitioned country where two laws came simultaneously one is work act 1954 other was hindu court bill 1954 uh, later on became hindu marriage act 1955 and subsequent acts of hindu marriage now the problem is for hindu marriage act there is only civil uh, laws which were regulated by the government in 1955 whereas for work they brought this 1954 act the problem with this act was that uh, after a uh, few years uh, you know in in 1954 there were multiple uh, sections which i'll come come upon later on but the problem is i will come to that uh, I, which i wanted to share that uh, in 1954 jawaharlal nehru government gave some power to uh, the work property by bringing work act etc uh, later on in 1984 uh, when rajiv gandhi was the prime minister see again Every time it's a Congress government and it's a, some Gandhian who is doing this uh, bad for Hindus in general. See, I am not against Gandhi's or Nehru's for that point or Congress government in general, but they do certain things which reduces the stature of Hindus in their own country. That is partition country. In 1984, uh, Rajiv Gandhi literally amended the act and brought the provision of a tribunal uh, in Wakfu. So. Uh, Uh, for those who do not know what a tribunal means a tribunal is a specific quasi judicial body so suppose if someone has a problem of tax in in this country they do not go to court directly they go to tax tribunal that is like quasi judicial body of taxation if someone is having a problem with say uh, environment some trees are being felled on or, or if suppose some environmental hazardous things is happening in some uh, state so there is ngt you might have heard of national green tribunal so tribunal is such that now for the same reason this rajiv gandhi government in 1984 brought national uh, so no work for tribunal and introduced that in, into this act now what happened after that every problem or every challenge or every controversy arising out of work will now go to tribunal only there could be no challenge in court directly from there and the problem is uh, that in uh, 1995 now subsequent congress government again 1995 was the government of uh, pv narsimha rao now pv narsimha rao was also a congressy uh, and now someone may say that i am bashing congress too much but yes you will see that every time it's uh, congress who 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 do justice for work or you know do injustice to the Hindus? Now till this 1984 tribunal and Rajiv Gandhi giving more power to work, Hindus became third grade citizen in their own country. But in 1995 during P. V. Narasimha Rao, he reduced us to even lesser grade in our own country. How he made necessary uh, or he made amendments in such a way where work board was constituted, where Sharia came into picture. now work was directly regulated by sharia and not by civil laws of this country you know and the worst problem is now there is a bar of people going to civil courts suppose you and i are having a problem of property or i or you i and you are is having you are in a mid of a property dispute i cannot even approach the judiciary that has been barred by the pv narasimha rao uh, congress government what they did that if there is a controversy between uh, two parties and one is work uh, or, or, or for that point a islamic property one can only approach the tribunal that is the worst kind of amendment ever could could have been in this country and even worse was the fact that there is no appeal against the decision of the tribunal now every, each and every decision of this Uh, of any court in this country is appealable you know once the uh, district court passes some order you can go to high court if high court passes some order you know such you approach the supreme court and there are all more subordinate courts as well you know in fact there are other tribunals which when passes an order you can approach high courts and uh, eventually supreme court of this country but for a uh, work tribunal you cannot approach the courts there is a bar 
you can only approach within two months. Uh, you know that too after the tribunal passes something against you. So, so that shows that you no, know, we have become even weaker. And the worst, you know, you will say that I have already said enough about Congress, but no, something is left. Now a new government of Congress came in 2004 under Manmohan Singh when Sonia was the super prime minister. Sonia Gandhi. What happened? They made a very small but very significant change. You 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 can stop me when you say you you think that you need to ask some question or if I am doing some you know arbitrary. But there are so much to say here. Uh, under Manmohan Singh government, they brought one last amendment in this act that is in 2013. What they did. They changed the word. So before 2013, anyone can approach the court. Anyone who was a, who was agreed by a work property or, or or for that point any property claimed by work, they could approach the court or for that point tribunals or something like that, right? What they did, they changed the word person interested to person aggrieved. Now the problem is this simple word. You know, changing a person interested to person aggrieved. That is in section six of the work pack. Now, what happens is if see suppose there is a road and there is a majar on one side of the road. And I am having the problem. So before two thousand three, I I could go to the you know the the government administration or the the courts saying that this, this is wrong and this should be removed from here. And I would have been entertained. But after this. A small change, I could not because now interest is changed to person agreement that I am actually having personal interest in this property and only I can change. And that is why you will see that there are more number of majas after 2013, there are more number of illegal mosques after 2013, and there are more number of encroachments after 2013. So these are four changes uh, made by uh, constitutional amendments. Time and again by uh, different Congress governments, and which has uh, uh, the, so there is a great scholar of uh, and a JNU professor named Dr. Anand Ranganathan. He often says that Hindus have become eighth grade citizen in uh, in his own country, and uh, I guess these uh, three or four amendments has uh, proved him right. Unfortunately, so now I will go to the necessary amend uh, the 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 amendment the important amendments which they did the the respective Congress governments which has made a work too strong in this country. So now see uh, when I say section six has been amended, so that way person uh, interested has been changed to person aggrieved. So now if you have a problem, if there is some uh, uh, say majar in your backyard, but that is not your property, you cannot even challenge that before the court or the tribunal because another person aggrieved. Now. The problem is before that. So, so there is this section thirty six and forty of the work plan. What what the, these sections say? They say that any property, any property, private or be it of trust or be it of any society, can be claimed by work. Any property. And the problem, and the worst problem is, work को prove नहीं करना पड़ेगा कि ये उसकी है कि नहीं. If it is yours, you need to prove it that it is yours. Work says that it is mine. It is theirs. And what happens subsequently? They can ask the district magistrate or local administration and evacuate this place. This is mine. It is you who will have to challenge it. It is you who will have to prove that it is yours. The problem is that India is so poor that not many people can actually approach work board to challenge it. And what happens is that you cannot even go directly to the courts to so challenge it before work board. Then, if say suppose work board gives you against it. The, the problem is why work board will go against you. The composition of work board it is mostly or for that one ninety nine percent time it is Muslim Muslims uh, having all the powers in work board. Okay, work obviously Islamic property. So work ke log bhi Islamic hi honge jo Islam ko mante honge different works and there are different different works. There is Shia work board, there is Sunni work board and multiple work boards in different states. In fact, I will tell you ki how the problem persists is that they do not even allow. Uh, Muslims from different sects to interfere in their own. So how will they allow you know different religion or different dharma to come into this? So Hindu ki usme hone ka to sawal hi nahi hota. Shia hoga to Sunni bhi allow nahi hoga. Sunni hoga to Shia bhi allow nahi hoga. Ahmadi ka to koi baat hi nahi hota yahan pe. So the problem is that agar uh, kisi bhi property ko kehte ki mera hai and if they ask the local administration ki usko khali karo, local ko khali karana padega. If you have problem, if you are saying that this is mine, you will have to ask, uh, have to prove that ye mera hai. And I will tell you a very, very 
रिसेंट एग्जाम्पल टू शो कि कितना बड़ा इश्यू होते जा रहा है तो देर इज दिस स्टेट इन इंडिया नेम तमिलनाडु वेरी वास्ट हिस्ट्री सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर अगर देश में कहीं है तो तमिलनाडु में आई हैव बीन टू तमिलनाडु मल्टीपल टाइम्स है वेरी रिच यू नो कल्चर हेरिटेज स्टिल परसिस्टिंग देर सो देर इज दिस सिटी कॉल त्रिची डिस्ट्रिक्ट कॉल त्रिची वहां पर एक छोटा सा गाँव है so someone from that village went to the local administration saying that i wanted to sell this land the local administration told him that this land is not yours ye to work ka hai jaake work se permission leke aao that man was shocked ki ye to mera property tha work ke paas kaise chala gaya so he went and he or he approached the local administration asking ki ye property kiska hai and i have seen the documents so that is why i can uh, say with uh, responsibility wahan pe likha hua hai the entire village is of now no one knows ki kab gaya work ke paas even unfortunate is the fact that uh, i recently tweeted uh, something which also became viral islam is 1300 years old and this particular village i am talking about there is a mandir hindu mandir that is 1500 years old now work has claimed that mandir as well the land of that mandir is of works so i was surprised to know kya aisa hota hai then i thought to google something even more so aapke darshak bhi google kar sakte hai aap log bhi kar sakte hai agar kisi ko bhi doubt ho kisi cheez pe i came to know that kashi vishwanath mandir बनारस का जिसकी हम पूजा करते हैं और कहा जाता है काशी सबसे पुराना है हिस्टोरिक है इनफैक्ट यस्टरडे मोदी जी इज इन वॉज इन सम अदर कंट्री वेयर दे डिक्लेयर्ड काशी टू बी द कल्चरल कैपिटल मुझे पता चला काशी का मंदिर भी वक्त प्रॉपर्टी पे है देन आई चेक मोर आई केम टू नो कि मथुरा का भी है आई वॉज शॉक्ड तो मैं ट्विटर चला रहा था समन सेट दैट यू नेवर नो टूमोरो दे विल ऑल्सो क्लेम पार्लियामेंट So I thought I should check, and you can Google. I came to know that even Parliament Street, the new Kartavya Path, is also work for property. I was I, I thought that now uh, because uh, common people cannot fight with work or or for that point uh, such uh, uh, irregularities, or for that point government uh, uh, cannot fight because there are other liabilities or responsibilities on government. So maybe someone like Mukesh Ambani should fight because if some uh, on some day if work uh, claim some property of mukesh amani we can actually do it so i was going through one of the tweet of anand ragnathan and then later on i also googled it you, you guys also can google duniya ka sabse mehanga ghar kaun sa hai antilia can you believe antilia is also no work property <laughs> and so 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 i thought not no because i practice in delhi i practice in delhi i i uh, multiple times i i go to supreme court or or for a hearing i i go to high courts or different district courts so, so one day i saw that there is one masjid in high court complex as well so i thought to check as a random check ki delhi ka kitna property work ke andar aata hai can you believe that over 77% of entire delhi property including delhi high court is under work property or they are claiming it to work i will tell you a recent uh, example of karnataka so there are ramlila maidan in every state in fact for that for every town uh, in some states or in some cities or in some villages they are named as idga gram now why are these two names prevalent because obviously bada ground chahiye hota aapko ramlila karne ke liye bada ground chahiye hota aapko dashara mein ravan jalane ke liye बड़ा ग्राउंड चाहिए तो आपको ईदगाह मनाने के ये सारी चीजें जो होती है दे हैपन वन डे एन ईयर और मैक्सिमम वन वीक का ईयर बाकी के 360 डेज या 365 डेज दे आर यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस फॉर एग्जांपल इफ से सपोज सम डीएम इज कमिंग सो दे आर वोटिंग फॉर दैट और इफ सम पॉलिटिशियन इज कमिंग देयर इज अ रैली ऑन दैट इफ देयर इज सम मेल आर दे दे हैपन टू बी देयर इन माय विलेज इन माय सिटी बिफोर दीपावली पीपल यूज्ड टू सेल क्रैकर्स देयर विद यू परमिशन ऑफ द Uh, of the local administration aapke yahan bhi kuch aur hota ho uh recently so 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 there is this idga ground in karnataka bangalore and there is this idga ground in uh, hubli bangalore so hubli is another city in karnataka only uh and there is this bangalore so they have two different cities two different grounds both named idga uh 
अब ईदगाह वालों था तो लोग चल रहे थे ठीक है राम गणेश चतुर्थी भी होती थी और ईद भी होता था एंड टू वर्क वन डे क्लेम बो दर्टीज लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इन दिस कंट्री वर्क ने क्लेम किया तो गवर्नमेंट ने उनसे लड़ाई किया नाउ दिस दिस केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट and for this year hindus wanted to celebrate ganesh chaturthi for one week in their own country and they sought permission permission was granted but this work claimed that this is our property and we will not give it to hindus for even a day they approached high court high court said no you have to give it because there is a pending litigation and they want to celebrate it for a day what is the problem so they approached supreme court and it is the black history in this country that hindus were denied to celebrate ganesh chaturthi on a public land because it was claimed it is wrongfully claimed by a work property act now see the problem is ek bar ke liye main maan bhi lu kya pata 20% ya 14% population hai india mein muslims ka to unke liye work act banna chahiye but is there any similar law for hindus in this country yeah if this is only for minority and if it is only for minority is there any similar law for six jains parsis yodi jorastrian atheist for that point christians for that point no because see the point is that india mein bada kya hai samvidhan constitution is supreme is what they say the even supreme is the people of this country who are abiding by the constitution now the problem is every law in this country should you know come under the uh, the basic structure of this constitution which says that uh, constitution is bada kuch nahi hai legal system se bada kuch nahi hai the problem is they made uh, this uh, indian uh, waqf act bigger than the constitution because they are barring every indian to directly approach the civil courts which no other religion or no other religious place or no other religious denomination has got the power that is the problem and unfortunately since past 70 years this particular law this particular act has become more powerful than the earlier and 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 has reduced uh, hindus of that one other religion uh, you know lower than, uh, in stature than islam Now the problem is i will come to more uh, sections <laughs> and you will be laughing on me if i say you will be laughing on yourself or your fate also to see that aisa itna khatarnak hai section 40 clause 1 of this act aur koi bhi google kar sakte ho work act agar aap search karoge you will see the entire act on google aapko har jagah pdf mil jayega free mein government ki website pe mil jayega otherwise bhi mil jayega aur agar abhi abhi bhi koi karna chahe to kar sakta hai section 40 clause 1 kya kehta hai If suppose work claim a a property saying that it is mine, they do not have to even inform the other side that this is my property. Hai. So can you say if suppose I am having a problem with you, I am claiming your property. I do not even have to say that, boy, this is my property. This is not yours. This is mine. I will not even give you the paper. I will not even tell you. And the unfortunate thing is that if you do not claim before the court within three years that it is yours, this is mine. So the problem is, suppose you have two properties. You live in one property and you have other property in the same uh, town, city, or village. And suppose ki tumhara wo property khula pada hua hai, and I am claim, I am work, I claim that property. You do not even know that property has been claimed by someone because I did not give a copy to you. Three years kya to gaya? So that is so unfortunate, yet so true, uh, uh, and so unconstitutional. But chal raha hai, aur ye proper law hai. Section fifty two or fifty four? क्या कहता है इस एक्ट में? Now you will see that how administration or our own taxpayers' money has been used for this work. Section fifty two and fifty four says that if work direct the local district magistrate to survey a public property in order to claim the same, they will have to do it. ये नहीं बोलता तो नहीं करूँगा. एंड गेस वॉट उस सर्वे का पैसा कौन देगा वर्क नहीं देगा हम ही देंगे टैक्स देता हमारे पास वर्ल्ड हैज बिन ग्रांटेड सच लिबर्टी डिस्पाइट बींग माइनोरिटी इन देवन कंट्री बट ये दिस इज इंडिया द सेक्युलर कंट्री गेस करो कि 
सेक्शन uh, 28 29 कहता है कि वर्क के किसी भी एक्ट को यू कैन ओनली चैलेंज इन द वर्क बोर्ड वर्क बोर्ड के किसी भी एक्शन को यू कैन चैलेंज ओनली इन ट्रिब्यूनल और उसके बाद ऊपर जा ही नहीं सकते वर्क ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है mostly muslims work board mein kaun baithta hai mostly muslims see i do not have any problem with muslims but the point is if muslims are granted so much liberty in this country why not hindus ye kahan ka article putting ka violation hai aaj tak kisi ne kyun nahi kaha kyun nahi isme suo moto hota hai kyun nahi if you want to know ki work tribunal mein kaun hota hai work tribunal ka head hi hota hai minority of air minister now again i will come back to uh, that pv narsimha uh, rao government सारे हिंदू सोसाइटी को बैन कर दिया कि आप अपने पुराने मंदिर को क्लेम नहीं कर सकते अयोध्या का एक्सेप्शन हो गया था ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट तक पहुंचने वाला था उन्होंने बार कर दिया 1991 की वजह से एक्ट लाके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेइंग कि नो हिंदू नो वन कैन गो टू चेंज द स्टेटस को व्हिच वाज प्रिविलेंट इन 1947 इकलौता ऐसा एक्ट है जिसने हिंदू को रोका सेकंड थिंग व्हाट ही डिड 1992 ही गॉट दिस माइनॉरिटी कमीशन इन दिस कंट्री उसको पहले नहीं होता था बट वो लेके आ गए किसके लिए अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज and mostly minority ki appeal uh, affair minister kon banta hai that is a muslim bahut saal ke baad smriti rani mein ye party but uske pehle kon tha mukhtar abbas na koi manmohan singh ke time mein kon the to salman khurshid hamesha muslim hi rehte hain mostly minority commission in i maan liya gaya ki minority matlab muslim despite the fact that they are not minority but second largest majority but nevertheless teesra cheez kya kiya anand kumar rao ne to unhone 1995 mein work act ko strong karne ke liye bahut sare changes laaye which i have already told but i will again say they got work board they got it based on sharia they barred for civil courts and you cannot even appeal against the tribunals the problem in this country is that see in before 1947 jinnah emerged as a very big leader of muslim community saying ki humko hinduon ke sath nahi rehna hai humko lagta hai ki hindu country mein hamare sath equality nahi hogi and that is why we i need to be out of this country or we need to be out of this country and they got their own country after that uh, the remaining rest of the country called india today thought that no we should be secular we are not like that and we should have everyone inclusive nature and that is good because india has always always been like that irrespective of the fact that in 1975 indira gandhi got the word secular in our constitution we were always always secular और फॉर दैट पॉइंट बहुत लोग गलत वर्ड मतलब निकालते हैं कहते हैं सेकुलर का बहुत है सो दिस से कि सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष बट दे आर रॉन्ग सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष दैट मींस गवर्नमेंट शुड हैव नो रोल इन द बिजनेस ऑफ रिलीजन बट व्हाट हैपेंड इन 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 अ इन अ सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया दे गॉड इज वर्क एक्ट इंट्रोड्यूस्ड विद मल्टीपल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड गॉड सो मच इन्वॉल्वड इन द रिलीजियस uh things of uh, muslims gave them so much power and on contrary what they did to hindus sare rights hindus le liye over 35000 hindu mandirs in tamil nadu is are regulated by uh, the government of tamil nadu today aap ye dekho all big hindu mandirs in, the, in this country jahan se bhi paisa aata hai sab ka tax का पैसा गवर्नमेंट लेती है चाहे वो काशी विश्वनाथ हो चाहे वो चाहे वो राम मंदिर बनेगा आप देखिएगा सब के सब हिंदू मंदिर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं कैन यू से दिस फॉर एनी अदर रिलीजन और इसमें आई एम टेलिंग यू नो रिलीजन इज एक्सेप्शन सिख के अपने गुरुद्वारे अपने होते हैं क्रिश्चन के अपने चर्चेज खुद के होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाई दैम ओनली जैन के अपने होते हैं बौद्ध के अपने होते हैं जो रशियन के अपने होते हैं योदी के अपने होते हैं <laughs> मतलब इन भारत जहाँ पे 80 प्रतिशत से ज्यादा भारत में हिंदू रहते हैं वैसा देश में हिंदू अपने मंदिरों को संभाल नहीं सकता बट इन द सेम कंट्री द सेम प्लेस वर्क गिवन सो मच पावर दैट आई विल गिव यू वन मोर थिंग एंड यू विल सी की अरे शिट ऐसा भी इन पास्ट थर्टीन ईयर्स द प्रॉपर्टी ऑफ वर्क हैज एक्चुअली बिन डबल्ड एज पर रिपोर्ट मतलब अगर तेरह साल पहले अगर वो पचास लाख करोड़ था तो आज एक लाख करोड़ होगा but this is so weird and the problem is that this is un-islamic 
सी अगर इसको इस्लाम के नाम पे भी सपोर्ट किया जाए देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग अगर इस्लामिक होता तो सऊदी अरब में भी वक्त होता यू में भी वक्त होता जॉर्डन में भी वक्त होता क्यों नहीं है वहां पे इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं क्यों नहीं है वहां वक्त भारत तो सेक्युलर है भारत में तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए था बट है प्रॉब्लम इज अब मैं कल परसों पढ़ रहा था आ, किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके याचिका डाली और कहा कि नो दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूट शुड नॉट बी देयर वहां पे एक वक्फ की के जमाते उलेमा या ऐसे कोई पहुंच गए कह रहे कि नहीं इसको तो आप एक्सेप्टेबल कॉस्ट के साथ डिसमिस करिए गलत है ये सो द प्रॉब्लम इज दे आर मेकिंग देयर इकोसिस्टम सो स्ट्रांग दैट इफ टुमारो से वक्फ से सेज एंड इफ ऑल वर्क कम टुगेदर एंड से कि हमें अलग कंट्री चाहिए आप अपोज भी नहीं कर पाएंगे ये सारी प्रॉपर्टी तो उनके पास यू हैव मेड द लॉज सो वियर्ड स्ट्रेंजेंट इन ऑर्डर टू गिव आप कल ही देखो इनफैक्ट दिल्ली वर्क बोर्ड का चेयरमैन अमानतुल्ला खान 24 लाख रुपए कैश पिस्तल कारतूस के साथ पकड़ा गया इसके पहले दिल्ली रॉयल्स हुए थे तब उसका नाम आया था बीच में दिल्ली पुलिस को बोलना पड़ा ही इज अ बैड कैरेक्टर गाय स्टिल ही इज चेयरमैन ऑफ द वर्क बोर्ड तो अगर वर्क बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है दैट शोज दैट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन वर्क विल ऑलवेज बी स्ट्रॉगर एंड कॉमन पीपल आर नॉट एक्सपेक्टेड और कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फाइट अगेंस्ट देम एंड वॉट हैपन्स आफ्टर दैट यू सी दे आर सो मेनी सर तन से जुदा नारा दीजिए एवरी अदर थिंग राम को कोई गाली दे मतलब इनफैक्ट राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था एंड वेन देर कोर्ट केसेज वे गोइंग ऑन डिफरेंट कोर्ट इवेंचुअली इन सुप्रीम कोर्ट यूर सेंग दैट can you tell us where ram took birth can you tell which room ram took birth can you give his birth certificate such questions were started or asked by people kya can you ask such questions for any other religion someone recently said something factually someone recently named nupur sharma factually said something for islam the problem is there are so many sort of religion are today can you even defend that no why because even government knows that due to this work and the ecosystem created by work no one can fight for against them aaj rajasthan mein there is a ban on parda system which is very right ye gungar system sorry and there is pun there are punishment there are slogans on every wall if you go to jaipur jodhpur agar kabhi jaoge you see those slogans on every wall या राजस्थान के सीएम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं या न्यूज़पेपर में ऐड डलवाते हैं कि अरे घूंघट बैन होना चाहिए बट देर इज अ फाइट इन सुप्रीम कोर्ट गोइंग ऑन वेदर हिजाब शुड बी अलाउड इन स्कूल और नॉट सो दैट शोज हाउ यू नो व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ हिंदूज इन अ कंट्री वेयर देर आर ओवर एटी हिंदू पॉपुलेशन or the country which was divided on the basis of religion and, and this part is uh, of hindu matlab ye soch hi nahi sakta hai koi this is the problem is that we forget or or we have forgotten what our rights are or what, what should be have been our rights it is great that uh, we are having social media with us today ki kam se kam ye sari baatein ho rahi hain अदरवाइज तमिलनाडु के छोटे से गांव छोटे से डिस्ट्रिक्ट त्रिची का छोटे से गांव में अगर किसी 1500 साल पुराने मंदिर को अगर कहा जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी वर्क की है तो आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पता भी नहीं चलता बट इवन अनफॉर्चुनेट इज द फैक्ट दैट द एक्ट स्टिल इज देयर एंड वी एज कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आर फेसिंग इट इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म uh while the actual fact is there is anything but secularism in this thing why did nasima rao government bring the waqf board in picture just to please the muslims or some other reason or is it related to the shah banu case i guess i guess uh, shah banu case is not there at all because shah banu uh, came way back during rajiv gandhi and uske liye unhone बहुत कुछ किया इवेंचुअली दे टुक बैक एंड यू नो मेड नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन ऑर्डर टू प्लीज मुस्लिम कम्युनिटी फॉर दैट पॉइंट बट आई गेस इफ यू इफ यू गो बाय द हिस्ट्री एंड व्हाट आई वाज ऑलरेडी सेइंग डूइंग माय चैट हियर 
pv narsimha rao government took at least three decisions during his five year tenure which made uh, hindus suffer at uh, at large first in 1991 he got this places of worship act through which hindus cannot uh, reclaim their ancient mandirs the status quo will have to be maintained as per 1947 this is what the law says in 1992 he got minority commission so that in any of the circumstances there will be a representation in central center and states for minority there will be separate appears and everything and obviously as we know the practical thing is that uh, uh, for 99.99% or for that point every 29 out of 30 there will be a muslim uh, in the minority of it now currently uh, it is smriti irani because she is from party community after marriage but otherwise before that uh, mr abbas nakvi or, or during congress and man kushor sure for that point so and and the third thing is that the necess- the, the the changes he got in uh, work uh, in 1995 so these three things i i think it is not about shabano it is more about india's field secularism or, or for that point uh, appeasement at its peak or for, or for that point uh, you know categorizing hindus as uh second third or other point in the words of dr anand ragnathan eighth great citizen in their own country or for that point uh, there is no other country for hindus you, who can come and say india you should do this for example if there is something against islam there are at least 50 countries if there is something against christianity there are at least 55 countries but there is no other country than uh india for that point who can come and say ki india aap aisa kar lo aur koi agar chhota mota country hai for example nepal being a hindu majority country but they they they, they If they do not have such resources where they can come and say that India should do this. So I guess uh, that is completely different or uh, unrelated to Shabano. But yes, the fate of Hindus was such that a kahavat hai ki. मतलब I am not sure कि ये कहावत है हम बैठेगा कि नहीं. But I will still say कि किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान पूरी कुत्ता काट लेता है. So Hindus uh, are so such in bad condition that despite of being uh, you know having more than 80% of the population in this country they are still being treated like this unfortunately and by all the governments thank you so much shashank ji i was aware of some of the incidents you mentioned and some of the facts as well but thank you for bringing it together coherently in your account i have a couple of general questions because the feed got cut off in a couple of points so if you can please clarify for me one was uh, you said there's a difference uh, between person interested and person aggrieved and that was a minor change but a significant one could you explain what was that exact difference how does it affect in a practical sense please sure so in 2013 when uh, congress government was there upa2 under dr manmohan singh uh, who in a public meeting has said that the first right on the natural resources in this country is for minorities and for with minorities we meant muslims for the point uh, in 2013 when uh, salman khurshid senior lawyer of supreme court was the minority of a minister they got this amendment so what i was saying is that i will read work act uh, section 6 uh, uh, in order to make it more clear ki congress ne kya changes kiye ya kis wajah se ये गड़बड़ी हुई है एंड द क्वेश्चन आदित्य जी राइटली आस्ट वॉट इन टू थाउजेंड थर्टीन अंडर यूपीए टू गोहन प्राइम मिनिस्टर इज दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ माइनॉरिटी इज अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री इट इज इट कैन ओनली अपन इन कंट्री लाइक इंडिया जहां पे माइनॉरिटी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है करेक्ट सो दैट इज सेक्युलरिज्म लेकिन हुआ क्या उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही मेड दिस ही मेड दिस चेंजेस इन वक्फ एक्ट सेक्शन सिक्स जहां पे उन्होंने वर्ड्स को चेंज किए पहले क्या होता था कि समवन हैज अ प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द एक्ट ऑफ वर्क एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू दैट कैन अप्रोच द कोर्ट सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू सपोज आई एम गोइंग टू द कोर्ट एंड इफ आई सी समार ऑन द रोड साइड so i can 
ask the local administration ki kya hai hatao yeah if i can approach the court and saying that you know you should remove this because it's illegal because you must have seen that there are multiple highways of flyovers over which there are maja or there are railway stations in fact new delhi railway station platform 2 and 3 in between platform 2 and 3 of new delhi railway station there is a, um, a masjid of maja i have seen that i have also tweeted on uh, twitter uh, way back so earlier anyone who is having problem with such things could have approached the court saying ki this is illegal or i have problem with this so anyone interested to that now they have changed this in person interested to person aggrieved now i cannot go there i can only go to the court when it is my property suppose karo aapne mere ghar ke so so the problem is agar aapne mere lawn mein banaya to main ja sakta but agar lawn ke aage road pe banaya to main nahi ja sakta अगर आपने मेरे छत पे बनाया तो आई कैन गो टू द कोर्ट बट इफ यू डू इट ऑन यू नो आउटसाइड माय गेट आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट बिकॉज़ आई एम नॉट अ ग्रीव पार्टी आई विल बी ओनली द इंटरेस्टेड पार्टी सो दिस स्मॉल बट अ वेरी माइन्यूट चेंज बट वेरी यू नो बिग चेंज हैज एक्चुअली डबल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ वर्क इन पास्ट 13 इयर्स सो सो दिस हैपेंड आई गेस 9 इयर्स बैक और 10 इयर्स बैक but in past 13 years the property of work has doubled in this country to 8 lakh acre of the lands no we ever any uh, other organization in this country only after defense and railways and i guess uh, it is very uh, we are very close when we will see that even railways and uh, army will not be able to compete with uh, you know the work in this country just have a doubt you said that the person aggrieved can only ask uh, you work you know so uh, can't we file a pil sort of thing about it so fortunately uh, uh, ab tak uh, this is desh ki nyay vyavastha jeevit hai and we are not barred from approaching constitutional courts that is high court and supreme court in order to challenge the constitutional validity validity of few of the sections of this act or for that point entire act uh, uh however uh, the current situa- situation is very unfortunate i will tell you how see there is one act called ca that is citizenship amendment act uh, which uh, was to uh, you know give preference to uh, the minorities of the neighboring countries of india who were being religiously persecuted now there are uh, 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 you know a general theory among uh, various muslim organizations of other point muslim community at large that it is uh, anti muslim and we must challenge it before the court so there are over 200 pils against ca pending before uh, the, the the supreme court of this country however against waqf there are only four pils till date so that shows that where we are lacking court hai but court jana bhi to padega yes rutuja we can go to court but who will go to court and see who will go to court when i ask this question i am not expecting that you me or someone from this panel should go to the court the problem is there should be organizations or ecosystem of other point big religious figures who they should go to the court unke taraf se koi javed ya salman ya murtaza nahi ja raha hai court unke taraf se ja raha hai jamaat e ulama waqf boards अगर कोई जा रहा है तो उनके पास पैसा है ऑर्गेनाइजेशन है इकोसिस्टम है हमारे तरफ से अगर शशांक ऋतुजा अश्विनी कोई चला जाए तो कितना कर लेगा इकोसिस्टम को खड़ा होना पड़ेगा हमारे रिलीजियस धर्म गुरुओं को खड़ा पड़ना होना पड़ेगा हमारे पॉलिटिशियंस को खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि दिस इज रॉन्ग एंड वी नीड टू टेल दिस टू द कोर्ट कोर्ट तभी करेगा जब आप कोर्ट जाओगे सो वी नीड टू मेक दैट यू नो मेक इट नेसेसरी फॉर आर रिलीजियस spiritual leaders as well as our politicians our administrations and everyone else the retired journalists so retired bureaucrats and everyone that they should approach court kyu sirf char cases pending hai india mein 80% bhartiya hai kyu nahi 800 cases pending hai ya 8000 cases pending hai is cheez ko leke so that that is that is the problem in this country for and that is the problem with hindus that is why we have been reduced to such a stature in our own country even after partition of this country in the name of religion which we did not demand we and in fact it's such a joke shashank ji ki asi khud case lad raha hai supreme court mein taj mahal ko waqf property to state khud lad raha hai ke sath jo inka khud ka kanoon hai <laughs> so, so so most of the places you will see that uh, they are fighting directly against state 
इवन जो ईदगाह वाला जो मैदान विच आई वॉज रेफरिंग अर्लियर ऑफ कर्नाटका फ्रॉम टू डिफरेंट सिटीज कॉल्ड बेंगलुरु एंड हुबली बोथ प्लेसेज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ओनली द प्रॉब्लम इज दैट यू के नॉट इवन अप्रोच द कोर्ट बिकॉज वॉट आर वॉट वर्क सेज इट सेज दैट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद सम प्रॉपर्टी एंड इफ यू आर एग्रीव एंड नॉट ओनली इंटरेस्टेड इफ यू आर एग्रीव यू कैन अप्रोच वर्क बोर्ड after work board give a decision and if you are still aggrieved you can approach work tribunal justice dega kaun agar judge wo khud hai to that is the unfortunate scenario of this country absolutely shashank ji to uh, ye jo uh, i want to आस्क दैट ये जो वर्क बोर्ड ने इतनी प्रॉपर्टी क्लेम कर ली है नंबर टू पे पहुंच गए हैं रेलवे और डिफेंस के बाद एज यू सेड तो इस स्टेटिस्टिक्स में से टेम्पल लैंड कितने हैं जो वर्क ने यूसॉफ कर ली अनफॉर्चुनेटली आपको ये बात पता भी नहीं चलेगा tell you how. Most of the मंदिर in this country are regulated by government. How will you understand कि मंदिर के पास है भी कि नहीं and and I will tell you one more uh, important yet very very bad thing in this country and for that I also approach Supreme Court to case अभी तक pending ही है मतलब दुर्दशा I will tell you of the Hindus एक सबसे बड़ा तीर्थ there is one very big religious place of this country for Hindus is Jagannath Mandir of Puri in Odisha everyone must have heard Even Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya uh, has made one of the peeth in uh, uh, that place of Odisha. Uh, even the four dham, what is it? One of them is that. In fact, uh, Rath Yatra for the world, if you look at the most important thing, it is that it is there. Shri Krishna is there. Some people say that it is going through Trita Yuga and some people say that in fact, Narasimha Rao, Narasimha, Bhagwan Narasimha, also believes in the avatar or the image of his image. So the history is so vast. Now the problem is. the land of so the administration of jagannath mandir is with the with the board appointed or regulated by the government directly or indirectly uh, last year government of odisha informed in their assembly that we have decided to so so bharat ka ek rule hai uh, there is a rule in this country that every mandir has a deity and deity holds the property So, अगर कोई मंदिर हो कोई पंडित भी चल रहा है तो पंडित डू नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी मंदिर और डिटी होल्ड द प्रॉपर्टी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच से इवन इफ दूर्ति ऑफ द डिटी इज डिस्ट्रॉइड स्टोल टेकन अवे और वॉट सो एवर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी विल नेवर गो अवे विद द भगवान इट विल ऑलवेज बी ऑफ ऑफ दैट डिटी और द मूर्ति विच इज देयर विच और विच वॉज देयर ओके नॉट फॉर्चुनेटली इन जगन्नाथ मंदिर वी हैव द डिटी देयर सिंस Uh, we do not know for years or centuries now the problem is uh, so jagannath mandir of bhagwan bhagwan jagannath holds uh, 70000 acres of land in six different states in this country including odisha the other five states are named maharashtra bihar jharkhand uh, uh, and and two more states i will i have do not remember them correctly and odisha obviously so there are six states 70000 acre of land what odisha government told uh, uh, the their assembly last year and assembly by assembly i mean that they are informing to their own citizens because through assembly you can tell it to the you know to the representative of the people who are in the assembly they inform that we through one signature is selling 35000 acre of bhagwan jagannath or settling it so so 70000 acre means 35000 in one signature and the rates 7 lakh 8 lakh 10 lakh but they claim that we will put that money in the donation box of the mandir the problem is can you equate money with land no second point is what will happen with that money that will be used by the administration the government for what purpose we do not know because that is not accountable so you see the unfortunate fate of the hindus in this own country can they do this for any other religion in this country the answer is a big no be it the largest uh, second largest majority of this country that is islam or be it the smallest minority of this country called jain or bodh 
or for that point Jorashian or or anyone for that point. So that shows how uh, ill-treated we are in this country in the name of religious uh, secularism, where we are the uh, largest community since uh, uh, you know centuries. Thank you, Shashank ji. Uh, I have one question: Ki, the Places of Worship Act hai. ये तो अपने आप में ही आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और सेक्शन 25 के ही खिलाफ है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और उसके खिलाफ है तो ये किस प्रकार से जो है चल रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए ऑल्सो ये रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट तो इसके बारे में अगर कुछ यू कैन सी खत्म करने का दो ही तरीका है और सिंपल सा है एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ला ही नहीं सकती थी पहला पॉइंट तो ये दैट विल टेल यू व्हाई जो रिलीजन है इस देश का सो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दो चीज की बात करता है एक रिलीजियस प्लेसेस की सो बेसिकली रिलीजन की और दूसरा बात करता है प्लेसेस की यानी जगह की दीज बोथ आर एम्बिट ऑफ स्टेट्स तो कैसे पार्लियामेंट उनके जगह में घुस के अपना काम कर सकता है सो सो दो रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई एम लॉयर सो आई टेल यू इंडिया में तीन लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट मतलब वो सारी चीजें हैं जिसका काम सेंटर करती है गिव यू एग्जांपल फॉर एग्जांपल डिफेंस की कोई बात हो तो सेंटर करेगा बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ होगा तो सेंटर करेगा ये सब सेंटर काम है कुछ चीजें होती है स्टेट्स रेलवे होगा तो सेंटर करेगा कुछ चीजें होती है स्टेट्स जैसे पुलिस स्टेट का काम है इसलिए यू विल सी पुलिस ऑफ एवरी स्टेट ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज होती है लैंड क्योंकि हर जगह का लैंड का रेट अलग होता है इवन जो गज के अंदर में जो स्क्वायर फुट और ये सब होते हैं वो भी अलग होते हैं दैट मीन स्टेट रेगुलेट कर रहा है थर्ड होता है कंकरेंट ऐसी चीजें जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेंट्रल भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है हाँ अगर डिस्प्यूट होगा तो सेंटर प्रिवेल करेगा बट वो सिर्फ कंकरेंट में होता है ये लैंड और ये रिलीजन जो है ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है डिस्पाइट ऑफ दैट पार्लियामेंट मेड दिस लॉ वॉट इज लॉस इज कि लॉ आया कहा कि में जो जिस रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा एक उसमें एक्सेप्शन जरूर है कि ये एंशियंट मॉन्यूमेंट की बात नहीं करता और हमारे जितने भी हम क्लेम करते हैं हमारे हिंदू मंदिर जिसको आक्रंताओं ने तोड़ा आके या उसके ऊपर इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की वो सारे सौ साल से पुराने हैं तो हमारे पे लागू नहीं करेगा द प्रॉब्लम इज की उसको इस तरीके से बनाया ही गया है कि हिंदुओं को दुआम दग्रह का स्थापित करने के लिए और हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है लेकिन इसको चेंज करने का दो ही तरीका है पार्लियामेंट लॉ ला उसको हटा दे या उसके वो सारे सेक्शन हटा दे दूसरा हो सकता है कि जुडिशरी वो काम करे और लाइक आई सेड कि एक दो मेरे और आपके या दस लोगों के पीआईएल करने से नहीं होगा इन्फ्लुएंशियल पीपल या इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फॉरवर्ड अगर जम्मू कश्मीर में कोई सिख लड़की अगवा होती है तो सिख समुदाय रोड पे आ जाता है सिख के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रोड पे आ जाता है अगर किसी चर्च का शीशा टूटता है तो वेटिकन से भी आवाज आ जाती है अगर किसी को जय श्री राम की बात किसी को तबरेज को अगर छाटा पड़ता है तो सारे मुस्लिम अलग अलग जगह से नारे देते हैं या रोड पे आते हैं आई गेस ऐसी बातें हिंदू कम्युनिटी की तरफ से होनी चाहिए हिंदू रिलीजियस फीचर्स को आगे आना पड़ेगा जितने कथावाचक हैं जितने अखाड़ा हैं जितने संघ हैं देश में जितने फॉर दैट पॉइंट शंकराचार्य से हैं या उनके uh, और जितने जितने भी गुरु हैं देश में सब लोग अलग अलग गुरु को मानते हैं अलग अलग uh, अधिनियम को मानते हैं तो सबको आगे आने की जरूरत है आई विल टेल यू वन मोर थिंग एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज कांग्रेस ने और क्या किया है ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट ऑफ टू वेन मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इफ यू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कई बार लोग बोलते हैं ना हिंदू कौन है डिफाइंड कैसे हुआ तो देर आर टू प्लेसेज जहां हिंदू डिफाइंड है इंडिया में वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव जब बोलता है हिंदू कौन है तो हिंदू वो सब को ही है जो इंडिया में इंडिक सिविलाइजेशन से पैदा हो चाहे वो हिंदू हो सिख हो बौद्ध हो जैन हो बेसिकली जो क्रिश्चियन मुस्लिम पारसी और यूदी नहीं है वो हिंदू है इफ यू रीड हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन टू गूगल में अवेलेबल ये भी उसमें और डिफाइन किया हुआ है कि लिंग आयात हिंदू है सो बेसिकली देर मल्टीपल संप्रदायज ऑफ हिंदू तो सब हिंदू है आर्य समाजी हिंदू है लिंगायत हिंदू है सबको हिंदू है ठीक है कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनफैक्ट दैट इज आफ्टर यूपीए बीजेपी थी शायद गवर्नमेंट में पर कांग्रेस थी कर्नाटका में लिंगायत 
जो शिवलिंग की पूजा करते भगवान शिव की पूजा करते मोस्टली वट दे डिड इन कर्नाटका दिस सेंड अ प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंग दैट लिंगाय शुड बी मेड अ सेपरेट रिलीजियस एंटिटी हिंदू से अलग कर दो इन ऑर्डर टू विन इलेक्शन फॉर्चुनेटली इट वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी थी इसमें विरोध किया और नहीं हो पाया लिंगायत को अलग कर दिया होता अभी तक इनफैक्ट आई विल वन मोर थिंग कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में यूपीए के टाइम में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सोनिया गांधी दे लिटरली इंट्रोड्यूस अ लॉ सेइंग कि इंडिया में कोई भी राइट्स होंगे कोई भी दंगा होगा तो मेजोरिटी कम्युनिटी दैट इज हिंदू विल बी इन्वॉल्व इवन इन स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है फिर भी हिंदू ही होगा और पूछा भी नहीं जाएगा दंगा किसी ने भी किया हिंदू को अंदर करो ये लॉ था फॉर्चुनेट दैट लीडर्स लाइक अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज एंड अदर बीजेपी दैट इज आई प्रेज बीजेपी फॉर दैट पॉइंट दे आर मल्टीपल प्रॉब्लम बीजेपी बट एंड एंड फॉर दैट पॉइंट आर बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं लेकिन आई गेस जो करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर वो नहीं करते तो शायद हिंदू आज रहता ही नहीं आई गेस वी मस्ट गिव देम दैट थिंग एंड दैट क्रेडिट दैट देर एटलीस्ट ऑफ बट सिर्फ बीजेपी और आर एस एस को बोलने से नहीं होगा बाकी लोग को ही बोलना पड़ेगा बाकी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को बोलना पड़ेगा दिस इज नाउ अब नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं होगा थैंक यू शशांक जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद मैं एक तो ये एडवर्स पोजेशन का जो लॉ है दैट इज समथिंग विच इज टोटली अगेंस्ट एनी बडी क्योंकि एडवर्स पोजेशन पे ही ये टेम्पल्स क्लेम कर लेते हैं कि हम इतने सालों से कर रहे हैं वन इज दैट उस पर आपकी टिप्पणी और दूसरी ये जो आर्टिकल थर्टी है जो हिंदूज को बांटने में इन्होंने माइनॉरिटीज क्योंकि अपने टेम्पल्स और अपने उसको खुद अपने लाने के लिए को माइनॉरिटी बनना पड़ेगा हिंदू होके आपको नहीं मिलेगा तो ये सब माइनॉरिटी बनने के चक्कर में तो एडवर्स पोजीशन पे आपकी टिप्पणी और आर्टिकल 30 दीस आर माय लास्ट टू क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साफ साफ एडवर्स पोजीशन दो चीज में आप क्लेम कर सकते हैं एडवर्स पोजीशन क्या होता है वो समझा देता हूं एडवर्स पोजीशन मतलब आप किसी भी एक प्रॉपर्टी पे आप बहुत साल से रह रहे हैं तो उसमें आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकते हैं बेसिकली दो चीज होता है किसी प्रॉपर्टी में ओनरशिप और पोजीशन ओनरशिप यानी मेरे पास इसके दस्तावेज हैं कागज हैं और पोजीशन यानी मैं कब्जा करके बैठा हूं ओनरशिप इज दोजिशन इज नाइन पॉइंट ऑफ ओनरशिप मतलब अगर आप ओनरशिप और पोजिशन को अगर तराजू में डालेंगे तो पोजिशन नौ पॉइंट पे आता है ओनरशिप एक पॉइंट पे आता है एडवर्स पोजिशन का मतलब क्या हुआ एडवर्स पोजिशन का मतलब हो कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं मेरे पास कागज नहीं है बट बिकॉज मैं यहाँ बहुत साल से रह रहा हूँ तो इसको मेरे को होना चाहिए तो ऐसे जब बहुत सारे डिस्प्यूट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो एडवर्स पोजिशन हो जाएगा पहला कंटिन्यूस होना चाहिए अगर एक बार किसी ने एडवर्स पोजिशन वहां ले लिया पोजिशन ले लिया तो कंटिन्यूस है ऐसा नहीं होना चाहिए कि छह महीना में रहा और दो महीना दो साल नहीं रहा नहीं लगातार होना चाहिए दूसरा कि मेरे को पहले दिन से मानना चाहिए कि हाँ ये इसके कागज मेरे पास नहीं है किसी और के हो सकता है मैं क्लेम नहीं कर रहा मेरा बट मैं यहाँ रह रहा हूँ बारह साल तक अगर कोई रह लिया तो उसका हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में और तीस साल तक कोई रह जाता है अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तो उसका हो जाता है इंडिया में बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है और तभी आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर और कर्तव्य पथ और दिल्ली हाई कोर्ट और सेवेंटी दिल्ली और मुकेश अंबानी का एंटीलिया और फॉर दैट पॉइंट आठ लाख चौवन हजार पांच सौ नौ संपत्तियां इक्वेलेंट टू एट लैक एकर्स ऑफ लैंड करेंटली वो क्लेम कर रहा है और ये तो एक दावा है उस तरह से बहुत ज्यादा हो यू नेवर नो तो ये एक बिल्कुल पॉइंट आप जो कह रहे हैं वो है और इसको डेफिनेटली चेंज करने की जरूरत है जहां तक सेक्शन आर्टिकल थर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सिर्फ थर्टी वन पढ़िए ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी ये तीनों पढ़िए इतना बुरा है कहते हैं कि आप आ, स्कूलों में आप अपने धर्म की, बा, की बात नहीं कर सकते और करेंगे तो आपको सरकार से पैसा नहीं मिलेगा लेकिन एक्सेप्शन दे दिए कि अगर आप माइनॉरिटी तो कर सकते हैं और आपको सरकार से पैसा मिलेगा दैट इज वाई यू सी कि मदरसा है और उसको पैसा भी सरकार दे रही है और चला भी रहे फॉर्चुनेट दैट दे आर गवर्नमेंट लाइक असम जो मदरसा को बंद करके स्कूल बना दिए हैं एंड दे आर गवर्नमेंट लाइक यूपी और योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अब मदरसे की एक चेकिंग कराने की या मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग आपको दहलाएगा ये बात कि uh, इंडिया में कम से कम uh, ऐसे 2000 हजार मदरसे हैं एटलीस्ट जहां पे देवबंद uh, के अंदर चलता है जो अनरेगुलेटेड है एंड देवबंद वो स्कूल ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम है जो uh, भारत के एक देवबंद जगह पे आज से स्टार्ट हुआ है यूपी में और उसी को मानता है तालिबान भी तालिबान भी देवबंद से ही स्टार्ट हुआ है सो so, सोच लीजिए वहां जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको क्या
बिल्कुल ऐसा नहीं है बट हाँ किसी बच्चे को आप जो सिखाइएगा वही होगा और अगर गलत शिक्षा दीजिएगा तो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है हमें कलाम चाहिए कसाब नहीं चाहिए ये अगर थ्योरी होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे अदरवाइज सिविलाइजेशन सिविलाइज सोसाइटी में सरतन से जुदा किनारे अगर लग रहे हैं तो दैट मीन्स वो सिविलाइजेशन नहीं है या गलत जा रही है डायरेक्शन गलत है एक तो आपने कहा ये जगन्नाथ मंदिर का जो लैंड जो एक सिग्नेचर से आधा लैंड बेच दिया एंड देन यू सेड दैट ये सब हिंदुओं के साथ ही होता है दूसरे रिलीजन के साथ नहीं हो सकता है डिड यू मीन कि लीगली हिंदुओं के साथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वे आर लॉज है डिड यू मीन की ए रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉज पॉलिटिकली कर देते हैं ये मेरा पहला क्वेश्चन है अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन था कि um, आपने जब कहा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और आपने कहा ये एक स्टेट मैटर है ये फेडरल मैटर नहीं है लेकिन फेडरल पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया डज दैट मीन इट्स इनहेरेंटली इलीगल एंड इफ इट इज इलीगल गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन देन कैन दैट बी चैलेंज एंड वॉट्स लीगल पैथ वे टू दैट एंड माई थर्ड क्वेश्चन इज यू मैंशन अबाउट ट्रिब्यूनल्स बिफोर विच आर क्वाज आई जुडिशियल बॉडीज एज अपोज अपोज टू द कोर्ट सिस्टम and one of the things you said one of the differences you said is with a court decision you can appeal but with the tribunal uh, orders you can't appeal are there other differences between the two that affect this waqf issue um that was my third question yeah see for your first question jagannath mandir ek pen se uh, 35000 acres uh yes and that is by law kyunki jitne bhi uh, so so for that point so uh, there is a small gray area देखिए सारे मंदिरों को या मोस्टली मंदिरों को भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं अमीर मंदिर जहाँ से पैसा आता है जहाँ लोग जाते हैं जहाँ फंडिंग होती है जहाँ जहाँ डोनेशन होते हैं या जहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रही है पहले से वो सारी सरकारों के अंदर आती है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट चाहे जगन्नाथ मंदिर हो तो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर आता है तिरुपति बालाजी हो वहाँ के आंध्र प्रदेश में आता है अगर अगर कोई मंदिर है काशी विश्वनाथ तो वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है श्री डी साई बाबा का मंदिर या सिद्धि विनायक का मंदिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आता है वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर आता है तो यस दिक्कत क्या है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हक है सिर्फ बाहर का देखने का अंदर का देखने का नहीं बट जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कुछ कहा नहीं है और इसीलिए उनके पास कई बार वो ऐसा कर देते हैं कि वो फंड का मिसमैनेज करते हैं तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने कई बार तमिलनाडु गवर्नमेंट को लतार मारी है क्योंकि उन्होंने रिलीजियस जो पैसे हैं जो फंड से आते हैं मंदिर डोनेशन में आते हैं उसको उन्होंने किसी और पर्पज के लिए यूज किया है मंदिर के लिए या हिंदुओं के लिए वैसा ही इन्होंने उड़ीसा में करने की कोशिश की और पैंतीस एकड़ जमीन बेचने की कोशिश की एक सिग्नेचर से ऐसा उन्होंने ऐसा भी बताया फॉर्चुनेटली uh i took this matter i i came to know about this matter i took this matter i approached the supreme court uh, supreme court se to koi aadesh nahi aaya lekin media pressure aur supreme court mein kyunki case chala gaya tha is pressure ki wajah se unhone apne us aadesh ko tal diya hai kuch saalon ke liye ya kuch samay ke liye i am not sure kab tak ke liye but abhi what ka hua hai uh, when and where jab bhi ye supreme court mein aayega to i will definitely ask supreme court to do something mere wahan jo do teen prayers hain usme ek hai ki sare religion ke liye ek hi type ke role hone chahiye uh, uh, there should be a guideline डिमांड किया है जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो था कि वर्क एक्ट ट्रिब्यूनल की बात आप कर रहे थे सो सी देर मल्टीपल ट्रिब्यूनल इन दिस कंट्री फॉर टैक्सेशन देर इज ट्रिब्यूनल फॉर environment there is a tribunal for uh, for for service matters there is a tribunal now for company matters there are, there are tribunals uh, so so koi bhi specific cheez hoti hai uske liye tribunal hota hai and tribunal is very much competent to deal with that thing so likewise work ke liye tribunal the problem is uh, work ke liye tribunal hai lekin aisa kisi aur religious structure is country mein unke liye tribunal nahi hai dusra problem ye hai ki har tribunal ka jo appeal hota hai you can go to high court for example agar uh, consumer forum tribunal hai क्योंकि कंज्यूमर मैटर पे स्पेशली डील करता है तो इफ देर इज अ प्रॉब्लम विद विद स्टेट कंज्यूमर फोरम यू कैन अप्रोच द नेशनल कंज्यूमर फोरम फॉर इफ आफ्टर दैट यू कैन अप्रोच द द द सुप्रीम कोर्ट अगर सर्विस मैटर का मैटर है और डिस्प्यूट है एंड इफ यू अप्रोच द ट्रिब्यूनल कॉल्ड सी ए टी कैट और वहां अगर आपको आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट एंड इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कंपनी लॉ का मैटर है तो यू कैन अप्रोच द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दैट इज सी एल ए टी Uh, अगर वहां पे आपको सॉरी एन सी एल टी अगर वहां पे आपको लगता है कि नहीं मिला तो आप उसके अपीलेट बोर्ड में जा सकते हैं एनसीएल पे भी नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं uh, अगर uh, कोई ग्रीन 
ट्रिब्यूनल का मैटर है कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो एनजीटी जा सकते हैं अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हाई कोर्ट जा सकते हैं इवन चुकी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बट वक्त में आप ऊपर जा ही नहीं सकते वक्त बोर्ड वक्त ट्रिब्यूनल दो महीने का टाइम और खत्म तो दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज अनकॉन्शियन दैट इज वाई ऐसे की बाकी ट्रिब्यूनल के साथ ये हाल नहीं है जो वक्त ट्रिब्यूनल के साथ सो दैट मेक्स इट सो स्ट्रॉन्ग कि कोई कॉमन सिटीजन सोच ही नहीं सकता आप कितना लड़ लोगे किस किस से लड़ लोगे क्योंकि वर्क बोर्ड का जो जो वर्क वर्क बोर्ड का जो है वो तो सीधा मिनिस्ट्री के लेवल पे वर्क ट्रिब्यूनल के जो लोग हैं वो सीधा मुस्लिम और सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और सपोर्टेड बाय द द इकोसिस्टम ऑफ वर्क अब कितना लड़ लोगे so that is the problem so there are at least three problems in cases of worship act uh, or bilkul unconstitutional hona chahiye one aap jaisa keh rahe ho ki wo uh, parliament ke paas thai nahi power center ke paas power thai nahi fir usne bana liya uh, states ke andar uh, rights ko invade karte hue isliye unconstitutional hona chahiye dusra usne past mein ja ke कोई भी लॉ बैड लॉ कहलाता है अगर वो पास्ट की बात करते हैं 1991 में आप ये नहीं कह सकते 1947 में जो था वहीं पे स्टॉप कर दिया दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग तीसरा प्रॉब्लम है कि आप किसी कंट्री को ये नहीं बोल सकते कि भाई अपने हिस्ट्री में मत छापो या अपने पास्ट में मत जाओ या अपना हिस्ट्री मत जानो सी दे आर ट्रूथ कमिटीज आप इसराइल चले जाओगे तो वहां पे जूस ने जो उनके साथ किया है उसके लिए उन्होंने अलग अलग से म्यूजियम बनाया है दे आर कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में जो जो चीज है उसके लिए अपने म्यूजियम बनाया हुआ है आप देखेंगे कि हर बड़ी कंट्री में क्रांति आई है फ्रांस में क्रांति आई है इंग्लैंड में क्रांति आई है अमेरिका में क्रांति आई है जर्मनी में क्रांति आई है चाइना में क्रांति आई है रशिया में क्रांति आई है राइट भारत में क्रांति नहीं आई है बिकॉज हम खुद में देखते हैं चीजें संक्रांति मनाते हैं हम ये सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ हम संक्रांति मनाने वाले लोग हैं हम अपने अंदर झांकने वाले लोग हैं खोज करने वाले लोग हैं हमको आप कैसे रोक सकते हो कि आप अपनी हिस्ट्री मत जानो और अगर जान जाते हो तो उस पर क्लेम मत करो कैसे कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है कि वो काशी जाए और या मथुरा जाए और देखे कि मथुरा के मंदिर के ऊपर मस्जिद बना के किस तरीके से उसको कब्जा किया और उसके क्लेम मत करो और सिर्फ मत, काशी और मथुरा ही क्यों कितने सारे हैं कितने सारे हैं हर शहर इनफैक्ट आप बाकी छोड़िए दिल्ली में अगर आप कभी आइएगा और दिल्ली में आप अगर यहाँ पे जाइए कुतुब मीनार जाइएगा तो आप तो लिखा हुआ है उन्होंने 27 मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से इस मस्जिद को बनाया गया है तो तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट एंड इलॉजिकल एंड हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्शनेबल की ऐसा है और इसको रोका हुआ है तो मुझे लगता है डेफिनेटली इधर पार्लियामेंट और 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 जुडिशरी मस्ट रिमूव दिस एंटायर एक्ट and there must be a truth committee rather main us din barkatat ke sath ek unke show pe tha aur main unko bola i completely support that there sh- there must be a truth committee khojo mere se pucha gaya hai ndtv ke ek show mein ek sanket ji ke sath main baitha hu to mujhse pucha gaya ki aap kitna piche jayenge jab kashi ki baat chal rahi thi aap kitna piche jayenge kitne mandiron ko claim karenge maine bola jab tak nahi ho jata sab kuch tab tak kyu chhodna hai हाँ हम गलत नहीं करेंगे बदमाशी नहीं करेंगे लेकिन जिस चीजों के बारे में वेद में लिखा हुआ है उपन्यासों में लिखा हुआ है हमारे इतिहास में लिखा हुआ है क्यों नहीं उनको हम क्लेम करेंगे तो ये जो बोलता है कि हमें साइंस के तरफ सोचना चाहिए पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हमारी चीजें अच्छी हो रही है लेकिन हमें अपना धर्म भी नहीं बोलना चाहिए जब जब जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चन अपना मजहब नहीं बोल रहे हैं जब पैगंबर मोहम्मद और कुरान को मानने वाले इस्लाम अपना मजहब या मत नहीं बोल रहे हैं जब बौद्ध और जैन और यहूदी अपना धर्म नहीं बोल रहे हैं हम क्यों बोले हम तो हिंदू हैं सनातन हम तो पुराने हैं हम क्यों बोले अपना और हम हमेशा साइंटिफिक रहे हैं तो आई गेस जो अपने पास्ट को बोलिए वो अपने फ्यूचर में कभी जा ही नहीं सकता या ब्रो कर ही नहीं सकता शशांक जी तो ये लॉ का एक क्या कहते हैं व्यू पॉइंट रहा है कि नेवर रेट्रोस्पेक्टिव ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव तो एक ये भी अगेंस्ट है कि वी आर नॉट एबल टू गो इन टू आर पास्ट एंड दिस सो एक वो भी आपको लगता है दिस इज अ माइनस पॉइंट आई मीन सारे पक्ष देखने चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब मेरा बस पॉइंट है कि जो भी सच है या जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आपको लड़ना चाहिए अगर कोई गलत इस तरीके का लॉ बना के आपको रोक रहे दैट मीन्स वो लॉ गलत है वो लॉ कुछ मतलब भागवत गीता में लिखा हुआ है या श्री कृष्ण भागवत गीता में कहा है कि प्रगतिशील हमेशा बढ़ना चाहिए आपको हमेशा आगे बढ़ना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए देश का चल पा रहा है क्योंकि रेगुलरली अमेंड होता है मेकिंग सोसाइटी लाइक हिंदू स्टॉप एट वन प्लेस आज दे आप पीछे मत जाओ सोचो ही मत दैट शोज की आप गलत जगह ले जा रहे हो और ऐसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता एंड वो पीछे दिखाता है कि कितना अत्याचार हुआ है हिंदुओं पे तो वो देखो ही मत <laughs> so, 
को लाके या इस विधि को लाके आपने मान लिया कि अत्याचार हुआ है लेकिन उस अत्याचार को भूल जाओ तो ऐसा कैसे चल सकता है मुझे लगता है कि ये अवधारणा गलत है आ, हम चाणक्य के वंशज हैं हम आ, हम वंशज हैं मौर्यस के हम वंशज हैं मराठों के हम वंशज हैं श्री राम के जिन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए हम वंशज हैं श्री कृष्ण के सोचिए श्री कृष्ण तो सुदर्शन चक्र से दुर्योधन का खात्मा करके खत्म कर सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के नाश के लिए और समाज में एक बड़ी संवेदना क्रिएट करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए और जो जो उसके साथ खड़ा खड़ा है उन सबको डिफीट करके मिलना चाहिए यहाँ भी वही पॉइंट है करने के लिए तो गवर्नमेंट भी आपको दे सकती है लेकिन नहीं ये लॉ क्यों है या सिर्फ एक मंदिर ही क्यों सिर्फ अयोध्या छोड़ अयोध्या में कहते थे कि वहां कोई कहता था कि वहां पे लाइब्रेरी बना दो कोई कहता था वहां टॉयलेट बना दो कोई कुछ कहता था क्यों कभी ये बात किसी और चीज के लिए कभी नहीं कही गई क्यों वो प्रॉपर्टीज के लिए नहीं कही जा रही है क्योंकि नहीं कह सकते हैं सॉफ्ट टारगेट है हिंदू अपने ही देश में जहाँ अस्सी प्रतिशत भारतीय हिंदू ये बिल्कुल आपने जो ये बात कही और एक तो दंड नीति है जो हमारे चाणक्य और उसे पढ़ा के गए वो भी नहीं अप्लाई हो रहा है आजकल के जमाने में सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थैंक यू वेरी मच आई जॉइंट प्रटी लेट कंग्रेचुलेशन यू मेड एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड आई सी लॉट ऑफ फायर इन यू इन द डेज टू कम आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइट लॉट मेनी बैटल सो माई क्वेश्चन वॉज you know you said that hindus have to come on to the road you know a lot of uh, uh, you know examples you gave so in that context what i want to request you or ask you you know like there is ashwini upadhyay there is uh, sai deepak there is uh, hari vishnu jain or vishnu jain so there is someone in jammu and kashmir also a, a, a lawyer who is fighting that roshni act and all that similarly in uh, andhra pradesh and uh, tamil nadu there are some two three names i am not able to recollect they all have been fighting you know the lands being appropriated temple lands being appropriated and so on uh, like that so do you have an association of this kind of lawyers who are fighting because you don't have to come on the roads you have to go to the courts and no no yeah. if i got your question kanik ji uh-huh. namaste i guess i guess i guess there are two issues see when i say we have to come on road that means not literally on road but uh, through legal means because we cannot come on road uh, through legal means i mean uh, parliament assemblies apne neta apne abhineta apne religious leaders apne preachers and and to the courts and to the other places jahan hum keh paaye apni baaton ko secondly uh, i am friends with everyone you just named ashwini upadhyay ji se lekar jay sai deepak ashwini dubey अः जैन साहब उनके पिताजी मैं सबको जानता हूँ सबसे मिला भी हूँ अलग अलग टाइम में आई टेल यू ये अपने तरफ से काफी कर रहे हैं बट वो इनफ नहीं है हम इंडिविजुअल्स हैं या हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन है किसी का ऑर्गेनाइजेशन है कोई इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है कोई फॉर्म लेवल पे उससे नहीं हो पाएगा मैं और आप अकेले नहीं कर सकते सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और सोसाइटी बनता है हमारे धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जैसे उनके पास वक्फ है मस्जिद है चर्च है जो लड़ते हैं उनके लिए हमारे लिए भी हमारी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा that, that I mean. कि संस्थाएं आगे आएंगी तभी इकोसिस्टम बनेगा तभी हम तरीके से लड़ रहे हैं अगर मतलब आप सोचिए कि कई सारे हिंदू मंदिर हैं जहाँ पे बलि प्रदान मना है अब देखिए कई लोग को हो सकता है नॉनवेज का प्रॉब्लम हो आई टेल यू दिप्रोक्रेसी कई सारे हिंदू मंदिर है जहाँ पे बलि प्रदान मना कर दिया गया है एनवायरमेंट और एनिमल राइट्स के नाम पे क्या आपने बकरीद में देखा है इस बात को मानते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जीत के बाद जाके पटाखे फोड़ती है लेकिन क्या दीपावली में आप पटाखे फोड़ सकते हैं बिना डर के आई गेस ये सब चीजों को तोड़ने के लिए सोसाइटी ऑल टूगेदर को आगे आना पड़ेगा आई एम नॉट आई आई जस्ट गिविंग एग्जाम्पल बट हम वो नहीं कर सकते हमें दूसरे तरीके से लीगल मीन्स के थ्रू पोलिटिकल मीन्स के थ्रू रिलीजियस मीन्स के थ्रू आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं बस बहुत हो गया अब हमें इक्वेलिटी स्वच्छता स्वतंत्रता दो 